அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் நோக்கில் உங்கள் இம்பல்ஸ் மிஷன் குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் சீரியஸ்ல நைன்த் சிவிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெசன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதன்படி போன லாஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் பிரஷர் குரூப்ஸ் வீடியோ பார்த்திருப்போம் அதுல பார்ட் ஒன் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம் இந்த வீடியோல பார்ட் டூ அதாவது அரசியல் கட்சிகள் ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா பிரஷர் குரூப்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ எலெக்ஷன் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரோல் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான ரோல் இல்லைங்களா அப்படி அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டின்னா என்ன அப்படின்னா பீப்புள் அண்ட் த கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் இடையேயான ஒரு பாலமாக செயல்படுறவங்க தான் யாரு அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்படி ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஓகேங்களா எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியா இருந்தாலும் இந்த மூணு கூறுகள் முக்கியம் என்னென்ன அப்படின்னா தலைவர் லீடர் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் அண்ட் தென் தொண்டர்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஃபாலோவர்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு தலைவர் உறுப்பு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தொண்டர்கள்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க மூணு பேரும் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ஸ் ஓகேங்களா அப்படி இந்த அரசியல் கட்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல்களில் ரொம்ப முக்கிய பங்கு வைக்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க அப்படி வேர்ல்டு லெவலில் கட்சியின் முறை வகைகள் அப்படிங்கிறத பொறுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மொத்தம் மூணு விதமாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் ஏற்கனவே நம்ம செவன்த் புக்ஸில் பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் ஒன் செகண்ட் இங்கேயும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி சிஸ்டம் ஓகேங்களா வேர்ல்டு லெவலில் அரசியல் கட்சியினுடைய வகைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஒரு கட்சி முறை சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் அனதர் ஒன் இஸ் டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் ஆர் பை பார்ட்டி சிஸ்டம் இரு கட்சி முறை மூணாவது மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் பல கட்சி முறை ஓகேங்களா ஸோ சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியில் ஒரே ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் கண்டினியூஸாக அந்த நாட்டை ஆள்றாங்க அப்படின்னா தேவர் கால்ட் அ சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு எதிர்கட்சிகள் அப்படிங்கிறவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஒரே ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவங்க தான் கண்டினியூஸாக ரூல் பண்ணுவாங்க ஸோ கம்யூனிசம் பேசக்கூடிய நாடுகள் எல்லாத்துலையுமே பெரும்பாலும் சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மெயினாக சைனா கியூபா ஃபார்மத் சோவியத் யூனியன் சொல்லக்கூடிய ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கட்சி அமைப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு இதுவே பை பார்ட்டி சிஸ்டம் ஆர் டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் இரு கட்சி முறை அப்படின்னா ஒரு ஆளுங்கட்சி இருப்பாங்க எதிராக ஒரு எதிர்கட்சி இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சியும் மாறி மாறி ஆட்சியை பிடிப்பாங்க ரெண்டே ரெண்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் பை பார்ட்டி சிஸ்டம் ஆர் டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் மெயினா இங்கிலாந்து அண்ட் யூஎஸ்ஏ இது ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரு கட்சி அமைப்பு இருக்கு அண்ட் தென் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் பல கட்சி முறை அப்படின்னா வெறும் ஒரு பார்ட்டியோ இல்லை ரெண்டு பார்ட்டியோ இல்லாமல் மோர் தேன் டூ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அங்கே இருப்பாங்க அதில் எல்லாருமே வெவ்வேறு கொள்கைகளோட அந்த தேர்தல் காலத்தில் போட்டியிடுவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் இஸ் இந்தியா இந்தியாவை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை பிரான்ஸ் இத்தாலி போன்ற நாடுகளும் பல கட்சி முறை மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரே ஒரு பார்ட்டி இருக்குன்னா சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் ரெண்டு கட்சி இருக்குன்னா இரு கட்சி முறை பல கட்சிகள் இருக்குன்னா மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் அண்ட் தென் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை வி கிளாஸிஃபை இன்டு டூ ஓகேங்களா ஒன்று நேஷனல் பார்ட்டி அனதர் ஒன்று ஸ்டேட் பார்ட்டி ஓகேங்களா தேசிய கட்சிகள்னும் மாநில கட்சிகள்னும் பிரிக்கிறோம் மாநில கட்சி மாநில கட்சிகளை வேற எப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா வி கேன் ஆல்சோ கால் அட் அஸ் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா பிராந்திய கட்சிகள் அப்படின்னு மாநில கட்சிகளை அழைக்கலாம் ஸோ அப்போ நேஷனல் பார்ட்டினா யாரு நேஷனல் லெவலில் ஓகேங்களா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்களுக்கு குரல் கொடுக்குறாங்க தேசிய அளவிலான விஷயங்களுக்கு அவங்க குரல் கொடுத்து பேசுகிறாங்க தேசிய அளவில் அவங்க பேசு பொருளாக இருக்கிறாங்க அந்த கட்சி அப்படின்னா தேவர் கால்ட் அஸ் நேஷனல் பார்ட்டி தேசிய கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அவங்க நேஷனல் லெவலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கட்சியாக இருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்லாம் அவங்களுடைய ரோல் முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி நம்ம புக்கில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஏழு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்கு ஏழு நேஷனல் பார்ட்டிஸ் இருக்கிறாங்க ஏழு தேசிய கட்சிகள் இருக்கிறாங்கன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் எட்டு தேசிய கட்சிகள் வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு படி இப்போ சமீபத்தில் எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய டேட்டாஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் ஆஃப் நோ ஒன்லி சிக்ஸ் நேஷனல் பார்ட்டிஸ் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
அப்படி இந்த கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா தேசிய கட்சியாக அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க இந்த மூணு கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனா ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஓகேங்களா நான்கு மாநிலங்கள்ல மாநில கட்சி அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் பார்ட்டிங்கிற ரெகக்னேஷன் இருந்ததுன்னா தே கேன் பி கன்சிடர் நேஷனல் பார்ட்டி அப்படி இல்லையா மக்களவையில லோக்சபால நடக்கிற எலெக்ஷன்ல அட்லீஸ்ட் டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்டை யாவது ஜெயிச்சிருக்கணும் ரெண்டு சதவீத இடங்களை ஜெயிச்சிருக்கணும் பிளஸ் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள்ல இருந்து அந்த சீட்டும் கிடைச்சிருக்கணும் ஒன்னா நாலு ஸ்டேட்ல ஸ்டேட் பார்ட்டியா இருக்கணும் அப்படி இல்லையா லோக்சபா எலெக்ஷன்ல டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட் ஜெயிச்சிருக்கணும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ சீட்ல டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட் ஜெயிச்சிருக்கணும் அந்த சீட் எத்தனை மாநிலங்கள்ல இருந்து வாங்கியிருக்கணும் மூணு மாநிலங்கள்ல இருந்து வாங்கியிருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ டிஎம்கே லோக்சபால தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனா அவங்க நேஷனல் பார்ட்டி இல்லை ஏன்னா மோர் தேன் டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட் தான் டிஎம்கே வச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் எத்தனை மாநிலத்துல இருந்து வாங்கியிருக்கணும் மூணு மாநிலத்துல இருந்து வாங்கியிருக்கணும் ஆனா டிஎம்கே தமிழ்நாட்டில இருந்து மட்டுமே வாங்கினால அவங்க நேஷனல் பார்ட்டி அங்கீகரிக்கப்படல அதே அந்த முப்பத்தி எட்டு சீட்டுங்கிற மோர் தேன் டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்டை மோர் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்க நம்ம நேஷனல் பார்ட்டி அங்கீகரிச்சிருப்பாங்க தேர்தல் ஆணையம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லையா மூணாவது கண்டிஷன் என்னன்னா மக்களவை தேர்தல்லையோ இல்ல சட்டமன்ற தேர்தல்லையோ குறைஞ்சபட்சம் நாலு மாநிலங்கள்ல பதிவான வாக்குகள்ல எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டாவது வாங்கியிருக்கணும் ஆறு சதவீத ஓட்டாவது வாங்கியிருக்கணும் ஏதோ லோக்சபா போலிங் ஆர் அசம்பிளி போலிங்ல குறைஞ்சபட்சம் ஆறு சதவீத ஓட்டாவது வாங்கியிருக்கணும் ஓகேங்களா எத்தனை ஸ்டேட்ல நாலு ஸ்டேட்ல அப்படி இருந்தா தே வில் பி கன்சிடர் நேஷனல் பார்ட்டி இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அவங்க நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம் தேசிய கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கீகாரம் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் அப்படி இந்த அரசியல் கட்சிகளுடைய செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான செயல்பாடுகள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்கிறதே அரசியல் கட்சிகள் தான் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஓகேங்களா மக்களாட்சி இப்போ இந்தியா போன்ற மக்களாட்சியுடைய நாடுகளில் முக்கிய பங்கு வைக்கக்கூடியவங்க இந்த அரசியல் கட்சிகளாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா சட்டம் ஏற்றுவதாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா ஒரு சட்டத்தை எதிர்ப்பதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கொள்கையை கொண்டு வருவதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கொள்கையை எதிர்ப்பதாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி அரசியல் கட்சிகளுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது தேர்தலில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுலேயும் மக்களாட்சி இந்தியா போன்ற மக்களாட்சியுடைய நாடுகளில் எதிர்கட்சிகளுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எதிர்கட்சிகள்ங்கிற கான்செப்டை நம்ம எந்த கண்ட்ரி பேசிஸில் கொண்டு வந்திருப்போம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏடைய பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்போம் ஓகேங்களா அப்போசிஷன் பார்ட்டின்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் கான்செப்ட் பிஹாஸ் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா அப்படி எதிர்கட்சிகளுடைய பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஆளுங்கட்சி மக்களுக்கான திட்டங்களை கொண்டு வராங்களோ அந்த அளவுக்கு எதிர்கட்சிகள் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் விமர்சனம் செய்யணும் அப்பதான் ஆளுங்கட்சி பண்றதெல்லாம் சரியா தப்பான மக்கள் யோசிப்பாங்க அடுத்த தேர்தல் அது ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அதுதான் எதிர்கட்சியினுடைய முக்கியமான ரோல் ஓகேங்களா சோ அப்படி அந்த எதிர்கட்சிக்கு தலைவராக ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் என்னென்ன சொல்றாங்க எதிர்கட்சி தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் யாருக்கு ஈக்குவலண்டான அதிகாரம் படைச்சவர் அப்படின்னா கேபினெட் அமைச்சருக்கு ஈக்குவலண்டான அதிகாரம் படைச்சவர் ஆளும் கட்சியில ஆளும் அரசாங்கத்துல கேபினெட் அமைச்சருக்கு ஈக்குவலா என்ன அதிகாரம் இருக்குதோ அதே அதிகாரத்தை படைச்சவர் யாதா யாரு அப்படின்னா எதிர்கட்சி தலைவர்னு சொல்லக்கூடியவர் ஓகேங்களா சோ அந்த அளவுக்கு அப்போசிஷன் லீடருக்கு அந்த ஒரு மிகப்பெரிய பவர் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஓகேங்களா இதை தாண்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேருக்கு தேர்வு செய்யறதுக்கும் எதிர்கட்சி தலைவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையத்தினுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுலயும் சரி ஓகேங்களா எதிர்கட்சி தலைவருக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நேஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனுடைய சேர்பர்சன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் போன்றவர்களை தேர்வு செய்யறதுல ஓகேங்களா மாநில இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் போன்ற சேர்பர்சன் மற்றும் உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்யறதுல ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கிய பங்கு வைக்கக்கூடியவங்க யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா எதிர்கட்சி தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்படி ஆளுங்கட்சி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி எதிர்கட்சி முக்கியம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி சிஸ்டம் இந்தியாவில் இருக்கிற அரசியல் கட்சியின் முறைகள் எந்த அளவுக்கு அரசியல் கட்சிகள் முக்கியமோ அதே அளவுக்கு யாரும் முக்கியம்ங்கிறாங்கன்னா பிரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அழுத்த குழுக்களும் முக்கியம் ஸோ இந்த பிரெஷர் குரூப்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் ஹாஸ் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் யூஎஸ்
மாணவர் அமைப்பு மத அமைப்பு பழங்குடி ஓகேங்களா மொழி குழுக்கள் கோட்பாடு அடிப்படை குழுக்கள் சுற்றுச்சூழல்னு சொல்லி பல குழுக்கள் இருக்கு ஓகேங்களா பட் ஆனா அவங்க என்ன பண்றது கிடையாது அந்த அளவுக்கு அமெரிக்கால செயல்படுற மாதிரி ஆக்டிவா செயல்படுறது இல்லை ஓகேங்களா பட் ஆனா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் அல்லது வேர்ல்டு லெவல் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரெஷர் குரூப்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா தமிழ் சங்கம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழர்களுக்கான ஏதாவது நடந்த உருவாக்குறதுக்கு இந்த தமிழ் சங்கம் அரசாங்கத்திட்ட கோரிக்கை வைப்பாங்க அப்போ இவங்க எல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு மக்களுக்கான திட்டங்களை அமல்படுத்துறதுக்கு கோரிக்கைகளை வைக்கிறாங்க ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க ஸோ தே வேர் கால்ட் அஸ் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அமெரிக்காவில் அந்த அழுத்த குழுக்கள் அதிகம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து செல் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எலெக்ஷன் அண்ட் தென் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ யாரெல்லாம் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இப்போ இந்த லெசனுடைய புக் பேக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு கோத்துரு பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ கீழ்கண்ட நாட்டின் தேர்தல் முறையை இந்தியா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது எந்த நாட்டினுடைய தேர்தல் முறையை இந்தியா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது அப்படின்னா தேர்தல் முறை எங்கிருந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் இங்கிலாந்து இருந்து எடுத்திருக்கிறோம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு ஒரு இண்டிபெண்டன்டான பாடி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைக்க வழிவகை செய்யும் அரசியல் அமைப்பு பிரிவு என்னது ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுதான் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் கமிஷன் உருவாக்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த பகுதி தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றி கூறுகிறது பார்ட் ஃபிஃப்டீன் இது எல்லாமே ஒரு முறை குரூப் ஃபோரில் கேட்டுருக்கிறாங்க ஸோ புக் பேக் கொஷின்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகம் கொடுங்க ஓகேங்களா பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சே தேசிய கட்சியாகவோ அல்லது மாநில கட்சியாகவோ அங்கீகரிக்கும் அதிகாரம் யாருக்கு உண்டு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தான் உண்டு ஓகேங்களா கூற்று இந்திய அரசியல் அமைப்பு சுதந்திரமாக செயல்படும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழிவகை செய்கிறது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இது நாட்டின் சுதந்திரமான நியாயமான தேர்தலை நடத்த உறுதி செய்கிறது எஸ் கூற்று மற்றும் காரணம் ரெண்டுமே சரி மேலும் இது இரண்டை விளக்குகிறது நோட்டா முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு மக்களவை பொதுத் தேர்தல் அழுத்த குழுக்கள் என்னும் சொல்லினை உருவாக்கிய நாடு யுஎஸ்இ அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான அழுத்த குழுக்கள் காணப்படுகின்றன காரணம் அமெரிக்கா ஐக்கிய நாட்டில் இருப்பதை போல் இந்தியாவில் அழுத்த குழுக்கள் வளர்ச்சி அடையவில்லை அதாவது இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்கையில் அழுத்த குழுக்கள் இருக்குதா அப்படின்னா எஸ் இந்தியாவில் அழுத்த குழுக்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்குது ஓகேங்களா காரணம் அமெரிக்க நாட்டில் இருப்பதை போல் இந்தியாவில் அழுத்த குழுக்கள் வளர்ச்சி அடையவில்லை இதுவும் சரிதான் ஆனால் இது சரியாக விளக்குதா அப்படின்னா இதுக்கு இது சரியான விளக்கம் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பலரை உறுப்பினராக கொண்டுள்ள அமைப்பு தட் இஸ் ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் பிளஸ் டூ அதர் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் தேசிய வாக்காளர் தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி இந்தியாவில் எப் எந்த கட்சி முறை பின்பற்றப்படுகிறது மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் பல கட்சி முறை பின்பற்றப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய கட்சிகளின் எண்ணிக்கை ஆக்சுவலாக ஏழு ஆனால் இது உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேட்க மாட்டாங்க இப்போ எத்தனை தான் கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு படி ஆறு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நர்மதா பச்சோவா அந்தோலன் என்பது ஒரு ப்ரெஷர் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய அழுத்த குழு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா மெசஃபோலைங் தேசிய கட்சிகள் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அடிப்படையில் ஒரு கட்சி முறை இருக்கிற நாடு சீனா இரு கட்சி ஆட்சி முறை இருக்கிற நாடு அமெரிக்கா அழுத்த குழுக்கள் வணிக குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரைட் இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் குரூப் இருக்கக்கூடிய லெசனுடைய புக் பேக் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெசன் எல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன லெசன்கள் ஈஸியாக நம்ம படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா என்ன கான்செப்ட்லாம் நம்ம கவர் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரீட் அவுட் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதுமான ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய லெசன்ஸை நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்ஃபல்ஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் யூடியூப் சேனலில் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்க